Batang babae sa Lanao del Norte na naglalaro habang hinihintay ang pagpapalit ng taon, patay matapos tama ng ligaw na bala. Pulis sa Malabon, arestado sa pagpapaputok ng baril. Sa kabila ng pagigpit at pagbabawal, ilang Pinoy hindi nagpaawat sa pagpapaputok. May mga naputokan pang isinugod sa ospital. Pharmacist ng ospital sa Amerika, sa diaraw na sinira ang mga bakuna kontra covid Silipin ang new normal na pagsalubong sa bagong taon sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo sa gitna ng pandemya. Ang nakikita ninyo sa kaliwa ng screen ay ang kuha naman ng Metro Manila Skyline mula po sa Antipolo City noong January 1, 2020. Mga kapuso, ibang-iba ito sa sitwasyong nakunan kaninang umaga na makikita nyo naman sa kanan ng inyong screen. Mas maaliwala sa halos wala ang smog o yung pinaghalong smoke at fog na karaniwang nakikita tuwing sasapit po ang bagong taon. Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Narito po kami ngayon sa PNP Headquarters sa Cab Crame sa Quezon City kung saan kukuha po tayo ng impormasyon kaugnay ng mga insidente sa pagsalubong sa bagong taon. Arestado ang isang pulis sa Malabon City na nagpaputok ng baril ilang oras bago po magpalit ang taon. Nasa kustudiya na ng Malabon Pulis si Sergeant Karen Boromeo. Isinuko na rin niya ang kanyang baril. Nahuli siya matapos magsumbong ang isang concerned citizen. Hindi pa malinaw kung bakit siya nagpaputok ng baril na mahigpit pa namang ipinagbabawal. Maharap siya sa dismissal proceedings nitong Disyembre, inihayag ni PNP Chief General Debold Sinas na hindi na itetape ang mga baril ng pulis dahil kalamihan daw sa kanila ay may self-restraint at disiplina. Kahit pa naman po yung detempo niya kung siya po ay uh, hindi uh, nag, uh, nag-preperform ng duty niya at that time na nagpaputok siya ng baril niya, at sadya naman po ngayon eh, nagsitestigo na yung pinaputok niya yung baril niya, wala itong teglan na gawin niya yun. Definitely yung kanyang mga, yung kanyang kakarapin na isang mabigat sa great distance dapat hindi po natin papayagan po ito. Okay. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo natin. Baka piling natin live sa pamagitan ng telepono si Police Colonel Angela Rejano, ang kepa ng Malabon City Police. Ma'am Angela, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Uh, magandang hapon po sa ating mga tagapaginig at sa program po ng QRT. Po. Yes ma'am. Unang-una, hingi lang po kami ng update na isa ilalim na po ba sa inquesta proceedings ang suspect. Uh, actually po, uh, kaninang alau, uh, one o'clock, alauna po, uh, na ilang ina po namin sa City Prosecutor's Office po ng Malabon. Uh, isinampo po namin kaso, uh, laban po kay uh, Police uh, Staff Sergeant Karen Borimeo po. At ito naman po ay nareceive. At maaari pong by Monday po, marireceive po namin ang docket number po ng naisang pa po namin kaso for alarm and scandal. Ma'am Angela, bukod dito sa criminal case na kanyang kinakaharap, ano pa ko yung mga kasong administratibo naman na kanya po ang kakaharapin? Uh, makakasuhan po siya for, ano po, for violation po ng grade misconduct. Uh, for indiscriminate firing or illegal discharge po ng kanyang service firearms. And uh, sa ngayon po, uh, ini-endorse na po namin siya for reassignment po sa, sa regional headquarters uh, sa admin holding po ng, PN, ng NCRPO. Kung sa kaliho, ma'am, ano ang pinakamabigat na kaparusahan sa ganitong klase ng reklamo? Ah... Uh, 
Maari po siyang ma-dismiss po from the police service. And uh, for future po ng mga, mga iba pong mga benefits uh, afforded uh, for a police officer po. Okay. Ma'am Angela, alamin lang po namin ang present location ni uh, Staff Sergeant Borromeo. Uh, sa ngayon po, uh, nasa ano po siya, uh, custody po ng Malabon City Police Station sa custodial facility po namin. Uh, dahil po sa voluntary surrender niya po kagabi, uh, kasama na po yung pag-aresto po namin siya at nakadetain na po siya ngayon sa Malabon City Police Station custodial facility po. Tama ito, Ma'am Angela. Ngayong taon, hindi po kayo nagselyo. Ano ko, ang pwersa ng Philippine National Police, hindi po naglagay ng takip doon sa muscle, doon sa bunganga po ng baril. Uh, wala po kami na isagawang muscle taking po ngayong ano, ngayong pong ano, uh, 20, ngayon sa ano po ng uh, Nigtas Paskuhan at sa uh, pag-observe po ng ating uh, New Year celebration. Gawa ng po, patuloy po rin ang, ang pagganap po ng ating kapulisan sa anti-criminality operations, kagaya po ng uh, Oplan Cita, Checkpoint, Oplan Galugad, at iba po pong mga police interventions. Kaya po, in any eventuality, maaari pong gamitin din po ng ating kapulisan uh, ang kanilang issued service firearms. Kaya wala pong uh, direktiba din po na naibaba for the muzzle taking po ng ating ano ng uh, ng baril ng issued issued firearms ng ating kapulisan po dito sa Malabon. Apo, kanina po Ma'am Angela sinubok ng uh, GMA News na makuha ng panig si Staff Sergeant Borromeo subalit siya po ito manggi. Mari lang hubang malaman sa inyong uh, pakikipagkwentuhan sa kanya. Ano ho ang kanyang nabanggit ukol dito sa kaso na ito? Ah uh... Actually, it, uh, ayon sa ating investigasyon, uh, ang naging motibo po ng ating uh, polis na mag, ano po siya, magpaputok po ng kanyang baril ay doon po sa kanyang ano, na, naging alitan sa kanyang uh, kalibiin po na girlfriend. Ayon po sa kanyang naisalaysay po sa amin sa investigasyon, Apa. yun po ang nag, uh, nagbigay po ng... Ano, ng Nag-trigger para sa Apa. kanya po na magpaputok po ng kanyang service firearm. Ano po mga ebidensya, Madam Angela, ang inyong nakuha uh, dito actually, po sa lugar ng pinagalian? Doon sa, uh, sa crime scene po, na-process na rin po ng ating, ano, ng ating soko, yung crime scene. At doon po sa, sa, sa lugar na yon na nakarecover po ng 14 pieces ng cartridge. Uh, doon sa crime scene, doon po sa barangay uh, Ibaba, Malabon City. Ibaba, apa. Apa, uh, Mama Angela, apa. para sa ating mga kababayan, yung treatment po, yes. Apa. Mama uh, Angela, yung uh, bilang panghuli na po ito, yung treatment po, madama, dito sa police na suspect. Uh, actually, uh, sa proseso po, wala po tayong... Uh, Uh, binibigyan po ng ano ng three special treatment uh, hindi po po may police po siya eh, may special treatment pareho po ang proseso po natin basta pa pag may nilabag po na batas uh, pare-pareho po ang proseso po natin sa sa kanila po maliban uh, regardless po kung police po sila o civilian pare-pareho po ang treatment po natin Mga kapuso, ang hepe ng Malabon City Police, si Police Colonel Angela Rehano. Ma'am hepe, maraming salamat, maganda kapon. Happy New Year. Uh, thank you rin po uh, and Happy New Year. Samantala, dalawang bata sa magkaibang probinsya ang nasa pool ng ligaw na bala. Kabilang ang labing dalawang taong gulang na babae sa Sapad, Lanao del Norte. Habang naglalaro ang biktimang si Suzette Abregondo Manamparan, bigla po siyang natumba. Yung pala, tinamaan na siya ng bala. Dead on arrival siya sa ospital. Sa Santa Catalina, Negros Oriental, nasa pool ng bala sa tiyan ng isang bata. Isa namang biktimang natutulog ang tinamaan ng bala sa Dagupan City. Wala pang detalye kung anong kondisyon nila. Iniimbestigan pa kung sino ang mga nagpapotok ng baril sa mga insidente. Sa punto naman ito, mga kapuso, makakapiling po natin live 
si PNT Spokesperson Brigadier General Ildel Brandy Usana. General, magandang hapon. Welcome sa QRG. Magandang hapon din po. Una-una, sir, sa pangkalatang assessment po ng Philippine National Police, kamusta po ang naging pagsalubong sa bagong taon dito po sa ating bansa? Well, uh, base ho sa ating initial assessment, lumalabas Opo. po na pangkalatan, naging matahimik at matiwasay ang pagsalubong sa ating Uh, bansa pagdating Apo. po sa bagong taon. Apo. At ito na rin po maarahil ay tulong na rin na galing sa mga mamayan, lalong-lalo na sa mga local government executives na nagkaroon na ng declaration Apo. as regards yung total firecrackers ban. Apo. Lalo na dito po sa Metro Manila, kaya nakita ho natin mas pakaunti ang bilang ng mga nagpaputok, bagamat meron pa rin ho, pero sa punto po ng ating mga local government, sila naman po ipapatawan ng mga multa. Okay. General, paano nyo ikukumpara yung naging pagsalubong sa bagong taon na kagabi doon po sa manakalipas na New Year Revelry? Uh, kung titignan ho natin ang mga datos, no, ano ba, sadya po talagang napakatahimik mm -hmm. ang ating pagsalubong sa bagong taon ngayon, ang 2021. No? Uh, yung takbo ng uh, mula 2015 hanggang ngayon, lumalabas po sa information coming from the DOH na 85% more or less ang naging uh, difference mula pa nang nagkaroon tayo ng mga problema sa mga pagpapaputok Apo. ng firecrackers hanggang sa ngayon. At uh, marahil dito po sa pangyayaring to, sadya po talagang naging positibo ang direksyon na tinahak natin pagdating sa public order and safety dahil po maraming mga mamaya na sadya ding hindi na rin bumili ng mga firecrackers. Apo. At kung meron man ang mga nagpaputok, ito po ay uh, sadya namang inadres ng ating mga kapulisan. Okay. General, dumako naman tayo dito sa mga kaso ng indiscriminate firing. Gaya po doon sa Malabon, yung una namin binabasa kanina. Ano po? Sa inyong pangkalakatang uh, monitoring, ilang uh, insidente po ng indiscriminate firing ang inyong naitala? Well, kung tatakbo tayo mula December 16 Apo. hanggang ngayon, Tumalabas po may 18 cases po tayo ng indiscriminate firing. Apo. Halos lahat po dito ng mga perpetrators na aresto naman. No? Okay. And uh, of course, uh, mas mababa ito kumpara sa nakaraang mga panahon. Apo. Lalong lalo na last year, mga 34 po ang nabilang na ito po sa mga ganitong kaso. 18 naman po ngayon. sa so, malaki po ang difference. Doon sa mismong pagsalubong sa 2021 na uh, kagabi, uh, General, Meron ba kayong datos kung ilang indiscriminate firing cases? So? Wala pong okay. naitala, okay. Uh, except yung, yung tinatawag nga po na stray bullet. Okay. So most likely, resulta din ito na indiscriminate firing. Okay. Aha. Ano po, dumako tayo doon sa kaso sa Malabon, ano? si Staff Sergeant Borromeo. Ano po mangyayari doon sa policewoman na inaresto do dahil sa indiscriminate firing kung da sa pagdaan po ng proseso? Kakaharap po siya ng both administrative at criminal sanctions sa administrative naman po at uh, binigyan na po ito ng diin ng ating CPNP na the moment sila po ay mahuli na nagpaputok illegally ng kanilang firearms, sila Aha. po ay madidismiss sa serbisyo po. Aha. Kahit bawal, marami pa rin ho ang nagpaputok at gumamit ng mga pailaw sa pagsalubong sa bagong taon. May mga nahuli po ba ang ating puwersa, sir? Meron po kaming mga 47 na mga apprehensions. Aha. But bagamat uh, ito po ay naayon sa mga ordinances na inimpose ng ating local government units, most likely sila po ay papatawan ng multa. Apo. Uh, yung kaluokan at paranyake, meron po silang uh, panuntuna kung, kung sakaling sila po ay marestos, ay uh, dadaan din po sila ng proseso na naayon sa batas po. Sa lahat po ng lugar, uh, General, saan nyo nakikita yung may pinakamarami hong lumabag? <laughs> Kung Hindi pa po natin nag-generate lahat okay. dahil running Apo. total pa naman po yung ating nakuha sa mga field. Apo. And then, uh, ang ating naman pong datos tatakbo hanggang January 6 nitong taong pong ito. Okay. Ang sabi po ng Department of Health, mas mababa ng 85% general yung mga firecracker-related injuries ngayong taon. Sa hanay po ng PNP, ano ang nakita ninyong factor sa pagbaba ng bilang ng mga biktima ko nito, mga naputokan ho, et cetera, et cetera. Malaking tulong po yung nagkaroon ng resolution ng local hmm. government executives bago itong po sumapit ang bagong taon. Ibig sabihin, yung principal market ng taga-Bukawi na nagbebenta po ng mga firecrackers Apo. ay sadya pong nagdulot ng matumal na bentahan. Apo. And therefore, makikita ho natin yung mga mamayan din ho talaga sadyang nag-comply naman pang karan kam sa karamihan ng ating mga mamayan dito sa Metro Manila. Apo. Bagamat meron pa rin naman mga nagpaputok, ito naman po in-address ng ating kapulisan by Apo. way of uh, ensuring na yung ordinances being imposed by the government, local government unit Apo. ay sa Japong ini-implement po. General, bukod dito sa mga insidente ng indiscriminate firing, may naitala ho bang mga iba pang 
untoward incidents kagabi? Wala po. Yun po ang kinatutuwa natin dahil pangkalatan wala pong nai-report na major untoward incident. Aha. At uh, of course, nalulungkot po kami doon sa pagkamatay ng isang 12-year-old girl doon po sa Lano Norte. At uh, nakikidalamhati po kami sa pamilya. But rest assured na kung ano po ang mga pamamaraan para makalap ang ebidensya, bibigyan po namin ang ustisya nangyari po sa bata. So from... Uh sa point na ito, wala pa kong nangyayari sa investigasyon. Paano ko ba dyan? Pakibrief mo lang. Kami. Magkakaroon po ng autopsy okay. ang crime laboratory. At uh -huh. pag nakuha po yung slug doon po sa uh, bata, ay sasabit po ito for cross-matching doon po sa baril kung sakaling nakaregister po yung baril. Apo. And we are hoping na kung sakali man po ito'y nakaregister sa isang tao, mahuhuli po namin right away. Uh -huh. At patatawag po namin siya. At kakasuhan ng about criminal and administrative team po. Sa, sa initial information general, meron na ho bang uh, kahit pa paano eh, alam na natin kung ano klaseng bala ho ito? Uh, hindi pa rin po hindi natin rin nakuha galing po doon sa mga investigador. Apo. Maybe until tomorrow makakakuha po ng informasyon ng ating mga mamayang. January 1, baka meron ho kayong uh, gustong uh, iparating sa, sa publiko, sa ating mga taga-subaybay mula ako sa Philippine National Police. Yo, well, pangkalata, napapasalamat po kami sa mga mamayan, lalong-lalo na sa mga local government executives na nag-impose ng total firecrackers ban sa buong kapuluan. At ito po ay isang uh, indicator din na sadya din ang mga mamayan ay sadyang compliant pagdating po sa panuntunan ito. By next year, siguro makaka-expect tayo almost 100% na wala pong insidente related sa firecrackers po. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Ilder Brandy Usana. General Usana, maraming salamat, magdata kapon. Happy New Year, sir. Samantala, nabago ng pandemya ang nakasanayang pagsalubong sa bagong taon ng marami. Kasama na ang mga taga-tundo sa Maynila. Pero iba man daw sa nakagisnan, masaya pa rin naman daw ang kanilang pagdiliwan. Narito ang report ni Mai Bermudez. Sa barangay 155 sa Tondo, Manila, may mga tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon na tila hindi kayang baliin ng pandemya. Napuno na mga bata ang kalsada kahit bawal lumabas sa mga menor de edad. Para sa mga taga rito, nabawasan na raw ang kasiyahan sa lagay na yan. Dispiras pa lang kasi meron ng ano, may Mr. and Ms. na. Tapos ngayon dapat meron ng ano, meron ng costume party. Eh ngayon, wala eh. Hindi tayo maka, ano ngayon, tahimik talaga ngayon. Nagsisimula na yung uh, paparty rito. Isa pa raw dahilan kaya tila hindi kompleto ang kanilang bagong taon ay wala na ang batikang kapuso reporter na si Cesar Apolinario. Nung po kasi si Cesar Apolinario ang nandito eh. Talagang magapon, tinututukan niya. Masaya lahat. Kompleto. Eh ngayon po, wala. Ito lang, ganyan lang. Ito na po yung pinakamasayang kasiyahan namin. Magkahalap-halap kami pamilya. No, no. Sa ngayon, wala namang COVID case sa barangay 155. Alam naman daw nilang bawal ang paputok, kaya't sa mga paingay na lang sila bumawi. Di rin naman daw nagkulang ang barangay sa pagpapaalala na magsuot ng face mask at face shield at mag-physical distancing. Pero may ilang mahirap pa sunurin. Ma'am, ginawa na po namin yung uh, aming mga trabaho bilang uh, barangay. Pero talagang sadyang may mga talagang mga bata na hindi namin mapigil. Sa ibang bahagi nga ng tundo, may ilang ayaw paawat sa pagpapaputok tulad sa barangay 59. Kasi po, hindi na rin po mapigil kasi parang tradisyon na rin po. Eh. Kasi diba, parang walang saya pag ano eh. Yung wala yung mga ganyang ano. May Bermudez, GMA News. Tulad ng ibang pagdiriwang online na rin nasaksigan ang taon ng fireworks display sa pagsalubong sa bagong taon sa Quezon City. Sa gitna nito, may ilang pa bata na naabutan sa labas ng kanilang mga bahay at nagpapaputok. Naruto report ni James Agustin. Kung dati ay punong-puno ang Quezon Memorial Circle para sa pagsalubong sa bagong taon, ganito ngayon ang new normal. Tangi ang mga nagtatanghal tulad ng Quezon City Symphonic Band ang nasa entablado para sa Countdown to 2021. Walang live audience, pero napanood naman ito online. Two, one, happy New Year po sa 
Pagsapit ng hating gabi, may fireworks pa rin. Ang ilang residente na nakatira malapit sa Quezon Memorial Circuit, lumabas ang kanilang mga bahay. Inenjoy ang ilang minutong fireworks display. Dahil bawal magkaputok sa lungsod, may iba na gumamit ng mga toroto at improvise sa pampaingay tulad ng kawali. Lagi po namin tong tradisyon kada taon. Pero ngayon kahit may COVID po, kahit konti na lang po yung tao, tuloy pa rin po. Ganito lang kami para walang ano, masaktan sa amin, pamilya. Halos wala na makikita ang residente sa Nia Root. May mga nakatalagang pulis para masiguro na wala magpapaputo. Sinisita rin ang mga batang lumalabas. Pero sa BIR Road, may ilang bata na nasa labas ang kanilang bahay. Nagpaputok bago magpalitan taon. Panay ang ikot ng mga taga-barangay. Sagham Road naglagay ng checkpoint ng mga pulis. Nagbago man ang paraan ng pagsalubong sa bagong taon. May mga bagay na hindi nagbabago at yan ay ang pagsasama-sama ng pamilya. Ang pamilya ni Mary Jean pinagsaluan sa medya noche, ang inihaw na liempo, bangus, spaghetti at cake. Hindi siyempre mawawala mga pampaswerte ng prutas. Doon na lang po kami sa loob ng bahay po. Hindi na kami lalabas para hindi na kami maapektuhan ng mga ano sa pandemic pandemya po. Para sa protection na rin po ng pamilya po. May mga pamilya naman na dinaan na lang sa kantahan. Dito lang po sa bahay, kantahan, video ka, isalo-salo. Masaya na po. James Agustin, GMA News. Silipin naman natin ang pagsalubong sa 2021 sa iba pang panig ng Metro Manila. Pagsapit ng hating gabi. Nagliwanag ang kalangitan ng Intramuros, Maynila kasabay ng pagpapalit ng taon. Meron ding drone show para batiin ang mga manilenyo ng Happy New Year at Welcome 2021. Napabilib ang mga nag-abang sa Intramuros at sa Bonifacio Shrine. Surprise po kami doon. Okay na po sa Abel. Satisfied kami doon. Habang nakatingin sa makulay at maliwanag na kalangitan, iisa ang hiling ng karamihan. Sana po mawala na po yung pandemya para lahat po ng mga tao mabuhay po ulit ng normal. Dito naman sa Barangay 525 sa Sampaloc, Maynila. May nakasetup na sound system sa tapat ng bahay with matching DJ pa. Maligong bagong taon sa lahat! I love you all! Matapos itong pandemya na to! Happy New Year! Todo sayaw ang mga residente. Nagkaroon pa ng dance showdown sa pagitan ng isang lola at isang lalaki. Pagalingan ang pagiling. Pero ang ending, napaatras na lang si lola. Hindi na kinaya ang dance moves ni kuya. Meron din silang party games. Pero kahit nagkakasiyahan, lahat na may nakasuot ng face mask at may physical distancing. Pero mas maraming kasada sa Maynila ang tahimik. May ilang tao sa labas pero walang ganap. Karamihan, sa bahay na lang sinalubong ang bagong taon. Sa ngayon po, mas maana po ngayon kasi mas medyo tahimik po siya dahil walang paputok. Dito lang po kami sa loob. Dahil po, siyempre, gawa na, nag-iingat din po para sa mga bata dahil ang daming ko po kasi mga anak. Pero may ilan pa rin talagang nagpaputo kahit mahigpit na ipinagbabawal. Yung mga pagpapaputo kasi sa kalsada, pag dumarating ang pulis, nawawala na sila tumatakbo. So, ang nagiging problema namin ay yung mga tao nagpapaputok uh, o nag... Uh, papailaw sa ibabaw ng mga high-rise building. So, very difficult for us na makapenetrate sa taas ng building. Kaya siguro, ang isang gagawin naming assessment ay makausap ang mga building management na ito tungkol sa mga residente. Ayon sa Manila Police District, sa Kabuan, mas tahimik ang pagdiriwang ng bagong taon ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pero hindi rin ibig sabihin na mas malungkot. Dahil sa kabila ng lahat, gumawa pa rin ang paraan ang mga Pilipino para masayang salubungin ang 2021. Darlene Kai, GMA News. Sang Katerbang, basura pa rin ang naiwan sa mga kalsada sa pagsalubong sa bagong taon, gaya po sa Kalamba, Laguna. Pero kumpara noong isang taon, mas kaunti naman daw ito. 
Ang Eco Waste Coalition, ikinatuwa na nabawasan ang mga nagpaputok ngayong bagong taon. Nabawasan daw ang kalat at toxic na dulot ng mga paputok. Mayroon pa ring mga sumuway sa ipinatutupad na firecracker ban sa Metro Manila. May mga nadisgrasya pa rin kabilang ang ilang bata. Sa East Avenue Medical Center, dinala ang ibang batang lalaking edad labing dalawa na nasugatan po sa mata. May naghagis daw kasi ng pikulo. Kuiti sa skyrocket naman ang nakasugat sa tatlo pang biktima ng paputok na isinugod doon kagabi. Hindi naman ba ba sa lima ang bilang ng mga nadisgrasya sa paputok na dinala sa Mang Rodriguez Hospital sa Marikina. Sa Pasay City Journal Hospital naman, isinugod ang labing isang taong gulang na batang tinamaan ng kuitis sa pa. Ayon sa Department of Health, mula December 21 hanggang sa unang araw ng 2021, apat na po siyang pa lang ang namomonitor nilang firecracker-related injuries. 85% daw ng mas mababa kung pala sa nakalipas na taon. Pinakamarami pa rin kaso sa Metro Manila. Sumampa sa Center Island sa Edsa Shoal Tunnel ang isang kotse kaninang umaga. Pitong bollard o yung pong pangharang sa Edsa Busway, southbound lane ang inararo nito. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang kotse sa isang motorsiklo pero nag-alangan nito sa isa pang sasakyan kaya kumabig pakaliwa saka doon na ito sumalpok sa barrier. Pero sabi ng driver ng kotse, may bumangga sa kanyang sasakyan kaya nawalan siya ng kontrol. Dagdag pa ng mga otoridad, walang maipakitang lisensya ang dayuang driver. Wala rin daw maipakitang registro ng kotseng minamaneho niya. Reckless imprudence resulting in damage to public property ang reklamong isasampa sa driver. Sa unang araw ng taon, tumaas po ang presyo ng LPG. Ayon sa kumpanyang Petron, nagpatupad sila ng 4 na piso at 16 na sentimong dagdag sa kada kilo ng kanilang LPG. 2 piso naman at 33 sentimong dagdag sa kada litro ng kanilang auto LPG. Wala pang abiso ang iba pang kumpanya ng langis. Baha naman ang bubugad sa bagong taon sa ilang bahagi ng bansa. Binaha ang maraming lugar sa Sorsogon dahil sa mga pagulan na palikas tuloy ang ilang residente. Ganyan din halos ang sitwasyon sa Oas Albay. Nagmistula ng ilog ang palayan dahil po sa baha. Hindi rin nakaligtas ang isang paaralan na pinasok ng baha. Umapaw na rin ang tubig sa Mansalaya River. Kaya hindi makatawid ang mga sasakyan. Stranded din ang mga tao at sasakyan sa bahang ito ng Oriental Mindoro. Umapo kasi ang tubig sa Pangalaan River at binahang kalsada. Pati po sa Victoria City, sa Negros Occidental may baha. May git 1,500 na individual ang inilikas. Nakahanda at nakalatag na ang vaccination process ng Manila City Government oras na makakuha na sila ng mga bakuna. Nakalagda ng araw ang lusod ng non-disclosure agreement sa Pfizer at AstraZeneca. Lo binawa ng Diyos sa darating na araw, linggo, ay tayo ay makatermina, makapirma na ng Advanced Marketing Commitment Contract to acquire and reserve para sa initial na 400,000 dosage for 200,000 na mamamayan ng lungsod ng Maynila na vaccine. Ang mga bakuna na iyan na planong bilhin ng LGU bukod pa raw sa vaccine allotment ng national government para sa lungsod. Uunahin daw nila ang mga health worker at senior citizen. Pwede na rin daw mag-pre-register ang mga taga-Maynila. Para kapag natapos na ang pagpapakuna sa mga health worker at senior citizen, sunod nang mabibigyan ng mga gustong magpapakuna. Pagsisiguro ng alkalde, voluntary at libre ang pagpapakuna sa mga malilenyo. RJ Moreno, Julio pa lang ay nakipag-ugaya na ang Manila City Government sa pharmaceutical companies para sa bakuna. Sa ngayon, wala pang bakuna na aprobado ng Food and Drug Administration ng Pilipinas. Pero nag-apply na ang Pfizer ng Emergency Use Authorization dito sa Pilipinas at patuloy na ine-evaluate ng FDA. Sa ngayon, ang UK at Argentina pa lang ang nagbigay ng EUA para sa bakuna ng AstraZeneca. Isang pharmacist sa Wisconsin sa Amerika ang inaresto. Matapos niyang alisin sa pagkakaimbak sa refrigerator, ang abot po sa limandaan dose ng bakuna. Ayon sa presidente ng Aurora Healthcare Medical Group sa Wisconsin, Isang empleyado ng ospital ang nagulat na may nakita siyang 57 vial ng bakuna ng Moderna sa labas po ng refrigerator. 
ang bawat vial ay naglalaman ng 10 dose ng bakuna. Nagamit daw ang laman ng mga naturang vial sa abot sa 60 pasyente. Inakala raw ng ospital na pwede pang magamit ang mga bakuna kung nasa labas ito ng refrigerator nang hindi hihigit sa 12 oras. Pero lumabas sa investigasyon na isang hospital employee ang sadyang naglabas ng mga vial ng dalawang beses. Ibig sabihin, mahigit 12 oras na raw itong nasa labas ng ref. Sinibak sa pwesto ang naturang empleyado. Sabi naman ng Moderna, walang masamang epekto sa kalusugan ng pagbibigay ng bakunang hindi tama ang pagkakaimbak. Yun nga lang, mawawalan ito ng visa. Babakuna ka na lang daw nila ulit ang mga nabigyan ng nakompromisong bakuna. At yan ang mabibilis na mga balita at informasyon ngayong unang araw po ng 2021. Mga kapuso, ipagdasal natin ang bagong taon na mapuno ng sigla at pag-asa. At naway, malampasan natin ang pagsubok ng pandemya. Ako po si Emil Sumangit para sa Pilipino. Ito ang News TV Kirkness Bonds Team. Sumusugan kahit saan, sangalan ng katotohanan.